അസ്ലാം വലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ മോർണിംഗ് ടു ലഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ അത് ഒരു നാസ്തയും പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് കറികളും ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ ചോറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാസ്തക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളാപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് അതിന് സ്വീറ്റ് ആക്കി എടുത്തു അതായത് വെള്ളം ശർക്കര ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വീറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതടക്കൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ കുറേ ആയിട്ട് സ്വീറ്റൊന്നും അത്ര ആരും തിന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നത് സൈഡാക്കി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളു അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വീറ്റ് വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഉച്ചക്കുള്ള ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മഴക്കാലമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മുതിരൻ്റെ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുതിര വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും തലേന്ന് ദിവസം തന്നെ അതിനുള്ള പണികളൊക്കെ തുടങ്ങി വെക്കണം മുതിരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിറ്റേ നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ വെള്ളാപ്പാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും അരച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പണികളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളാപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാത്രി അരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി ചോറ് തേങ്ങ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തേങ്ങ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം അരി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്വീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെല്ലം ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാണ് ഈ ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉരുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശർക്കര ഉരുക്കിയതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവിയോളം അരിമാവ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിപ്പം സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പകുതി സ്വീറ്റും അതുപോലെ പകുതി സാധാരണയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാല് തവിയോളം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശർക്കര പാനി ഇട്ടങ്ങനെ അങ്ങ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പകുതി പകുതി ആക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് വേറെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം രണ്ട് അരിമാവും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കലൊക്കെ നാളെ രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും സ്വീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ നോക്കാം അങ്ങനെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ വെള്ളാപ്പം എങ്ങനെയാണോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെയും പകുതി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം അപ്പം ചട്ടി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു തവിയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടങ്ങ് തിന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നടുഭാഗം ഒന്ന് ആറി കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചട്ടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്നും അടർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കളർ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ പറഞ്ഞു
മുതിര കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വേകുന്ന സാധനമാണ് കുറച്ചധികം വേവുള്ള സാധനം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഡബിൾ സൈസിൽ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് കറിയിലേക്ക് എടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കും അരക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയും എടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേവാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ മുതിര വേവാനായിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടി വരും കാരണം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വേവുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മുതിര വേവാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവുന്ന സമയം തേങ്ങ അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചത് ചിരണ്ടി വെച്ചതൊക്കെ തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പം തേങ്ങ ചിരണ്ടാനായിട്ട് ഓരോന്നും പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു തവണ ചിരണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചിരണ്ടി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ചിരണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തേങ്ങ വെള്ളമൊന്നും കളയണ്ട പണ്ടാണെങ്കിൽ കുടിച്ച് തീർക്കും ഇപ്പം കുടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ വെള്ളാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഡബ്ബയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ നമുക്ക് ഇപ്പം കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് അടച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അത് കാറിപ്പോവും കേടായി പോവേ അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലാണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് അങ്ങ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുതിരക്കറിയിലേക്ക് തേങ്ങ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ആ സമയത്തേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരെട്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നപ്പം മുതിര ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയത് കുറച്ചധികം വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം കളയുന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരക്കുന്നതിൽ കൂട്ടാം അതുപോലെ കറിയിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിൽ നിന്നും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുതിര ഈ തേങ്ങ അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ല കൊഴുപ്പും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് കിട്ടും ഓരോന്നായിട്ട് കടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ടേസ്റ്റും വേറെയാണ് ഓരോന്ന് കടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും വേറെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സ്പൂണ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഈ പൊടികളും വറ്റൽ മുളകൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽ മുളകിന് പകരം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം വറ്റൽ മുളകാണ് അരക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും മുതിരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആവണ്ട ഒരു പേസ്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു തരുതരുപ്പ് അത്രയും മതി അങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കാം ഇനിയിപ്പം കറി നമുക്ക് തോന്നിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ചതച്ചിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി മോപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മൾ തേങ്ങ അരക്കുമ്പോഴും ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് അരക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം കുഞ്ഞുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ഇട്ടാലും അതും കുഴപ്പമില്ല എരുവ് അത്ര കായിരമൊന്നും എരുവ് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകും തേങ്ങ അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കുഞ്ഞുള്ളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുതിര തേങ്ങ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട്
അപ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കറി എന്ന് പറയുമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാവോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ആ ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ഈ മുതിരയിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മുതിരയുടെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഈ കറിയിലില്ല പിന്നെ ഇത് എന്തായാലും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതും കൂടിയാണ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കൂ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇത് ചൂടാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് കൊഴുത്ത് കൊഴുത്ത് വരും ഒന്നങ്ങ് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചട്ടിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും ആ ചൂട് എന്തായാലും ഈ കറിയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുതിര ചാറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിനീ ചൂടോടെ നമുക്ക് ചോറിനോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം മുതിര കുതിർത്ത് വെച്ചത് കണ്ടപ്പം ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉച്ചക്കത്തെ കറികളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക അപ്പം ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ സ്വീറ്റ് വെള്ളാപ്പം അതുപോലെ മുതിരച്ചാറ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലഞ്ചിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ടെൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മുൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് താങ